여러분의 아, 가장 여러분들이 가장 좋아하는 성경 구절이 뭐가 있습니까? 여러분들이 가장 좋아하는 성경 구절. 제가 내려가지 않는 이유는 오늘 제가 지금 감기 때문에 감기 몸살이 좀 심해서 아, 이렇게 같이 이렇게 나누고 싶지 않, 않기 때문에. 네. I'm I'm staying up here today. I'm trying to uh, not to share with you what I have had so far. For this is my fifth day. Um, uh, it's a, it's a really bad case of flu, and I think it's kind of past the um, the stage when and where you you can just pass on to others, uh, but still trying to be careful. So, but what is your favorite Bible verse? 여러분이 가장 좋아하는 성경 구절. 항상 기뻐하라. 자, 항상 기뻐하라. Rejoice always. Give thanks. And pray without ceasing. 자, 항상 기뻐하라. 범사에 감사해라. 쉬지 말고 기도하라. 자, 대살로니까 전서 5장에 나오는 말씀이죠. 또 뭐가 있습니까? What else? What is your favorite verse in the Bible? 네. No? Okay, Lord is my shepherd, I shall not be in want. So, 자, 시편 23편. 어떻게 시작합니까? 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 또또뭐 있습니까? 지금 이제 딱두개 나왔습니다. 대살로니가 전서 하나랑 시편이랑 23편이랑 또 뭐가 있습니까? 여러분의 favorite Bible verse. Forgive others, forgive yourself. Okay. So that's in the Lord's Prayer, right? Something um, we pray oftentimes. Anything else? 다른 또 있습니까? 성경 구절. 이 성경 구절이 참 나로 하여금. 다시 살게 하고 다시 힘을 얻게 하고 그런 구절이 뭐가 있습니까? What is the one or you know paragraph of your favorite you know Bible verse or paragraph that have given you strength, given you hope? You could say entire Bible. You could say that. From Genesis to Revelation, every verse gives me every verse gives me strength and hope and you know courage. Well, let's talk about this a little more. Psalm 23rd and First Thessalonians chapter 5. Yes, they are our favorites. How about love? Is patient. You don't remember? 자, 사랑은 오래 참고. 어디서 나오는 거죠? 그렇죠. 고린도전서 13장. 자, 이거를 우리가 사랑장이다. 이렇게 얘기합니다. 그래서 결혼식 때 가장 많이 인용이 되는 성경 구절이기도 합니다. 그러니까 우리가 가장 혼동하기 쉬운 성경 구절이기도 합니다. 이거를 남녀간의 사랑으로 착각하는 경우도 많이 있습니다. 그러나 그 남녀간의 사랑을 뛰어넘는 하나님의 사랑을 얘기하는 건데 그거를 끄집어 내려서 우리는 이런 사랑을 하겠습니다. 크, 하면 너무 좋은 거죠. 부부로 사랑하는 게 아니라 하나님의 자녀이기 때문에 서로 사랑한다. 차원이 다르지 않습니까? 내가 어떤 사랑의 감정을 느껴서 사랑한다는 것과 
하나님의 자녀이기 때문에 내가 사랑한다는 것과는 천지차입니다. 그래서 이게 결혼식에서 잘 저는 그래서 안 쓰려고 노력하는 성경 구절 중에 하나입니다. 뭐 about the reading we have today? What is this call? This is called Beatitudes. Bless are those eight times. So eight different blessings. 그래서 우리가 팔복이다 이렇게 얘기를 합니다. 영어로는 in English Beatitude 이렇게 얘기합니다. 여러분 여기에 나오는 축복 가운데 어떤 축복을 갖고 싶습니까? Out of eight blessings, what do you most desire? Out of eight. If you can choose and pick. It, if it is up to you. What would be the one that you like for yourself? Do we have a reading? Okay. 한번 띄워주실래요? Bless are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. This is what I like. Uh, next one. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Anyone? It doesn't sound great. Mourning, uh, crying, and pain. Ugh. Okay, next one. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ooh, we're, now we are talking. Inherit the earth. 자, 이제 뭡니까? 땅을 기업으로 받는다고 하니까 이제 얘기가 좀 달라지는 거예요. 그렇죠? 자, next one. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. 자, 의에 조리고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이요. 자, 이게 이렇게 physically you know, full, it doesn't mean that, right? As you know. So, anyone? I like it. Even though I go hungry, even though I go without eating like, you know, five days straight, I'm fully content. For the righteousness, for the justice, and for the peace of God. For that sake, I'm fine. No one? Okay. Is there a hand? No. Okay, next one. And blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Okay. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. One at a time. Just one per person. <laughs> Don't go for you know, two or three. I know, all eight. Oh, I like it, but you know, one, two, okay. Now, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Yeah, okay. Blessed are they which are persecuted. Okay, this is not good. Persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. 자, 의를 위해서 핍박을 받는 자는 복이 있는. 여기에는 뭐가 포함되어 있겠습니까? 핍박을 받는다? 죽임을 당한다. 차별을 당한다. 소외를 당한다. 하는 것도 포함이 됩니다. So you be alienated, you be discriminated, you be singled out for the sake of God's righteousness. And yet, you will Get what? The kingdom of heaven. Anyone? I like it. I love it more than anything else. No. 이러면 문제가 심각한다. 어떻게 하죠? We're in trouble. I thought we were getting kind of even out. Everybody's getting one or two. What, what, what do you consider blessings in this world? 여러분 이 세상에서 우리가 살면서 하나님의 축복이라는 것을 어떤 걸 우리가 축복이라고 생각하면서 삽니까? 생각하시고 그러면 우리가 하늘나라에 갔을 때 
하나님이 우리에게 주시고자 준비하신 축복이 있는데 그게 뭐라고 생각하십니까? What is your understanding? What is your expectation of God's blessing when you get to heaven? What would be the blessing you're going to see in heaven that God has ready and prepared for you? What is the most important and primary blessing that God has ready for you when you get to heaven? 여러분이 하늘나라 갔을 때 하나님이 준비하고 예비하신 가장 귀하고 가장 소중한 축복 여러분을 주시기 위해서 정말 아끼고 아끼고 다듬고 다듬고 한그 축복이 뭐라고 생각하십니까? 하나님 딩동댕입니다. 자, that means presence in the presence of God. We are in the presence of God. That's the most important and primary blessing that God has ready and prepared for us. Now let's move back. What do you consider God's blessings in this life? Good health? Good job, good house, good family, everything is doing wonderful. Those are your understanding and your concept of God's blessings. What is it? What do you consider God's blessings in your life, in our life? Isn't it supposed to be The blessings in heaven, the same as blessings in this world? What do you say? Here is why we pray this way, because Jesus taught us to pray this way. Thy will be done on earth as it is in heaven. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어질 것 같이 땅에서도 이루어지기를 원합니다. 라고 그렇게 기도하라고 가르치신 이유가 뭐가 왜 그럴까요? Why did Jesus teach us to pray like that? 왜 예수님이 우리를 그렇게 기도하라고 가르치셨을까? 무엇을 위해서? 무엇 때문에 그런 기도를 우리에게 가르쳐 주셨을까? What for? Jesus taught that particular line of prayer. Because Jesus knew what we get in heaven, we get in this world. What's going to happen in heaven will be done in this world. (laughs) 하늘에서 이루어지는 일이 벌써 이루어진 일입니다. 하나님의 화평이, 하나님의 공의가, 하나님의 평화가 이 땅에 임하기를. This morning, when um, Grace Church was gathering, um, the wind was blowing really hard. Very cold. So people saying, wow, the sun is out and the sun is bright and everything looking like a spring and yet so cold. And I said, let's build a wall. Oh, you don't laugh. Okay. You're supposed to laugh in this line. Okay. Let's build a wall around the church. So we block the wind. And one of them said, who's going to pay for the wall? And said, no, not Mexicans. (laughs) We're not asking Mexicans to pay for it. They said, he said, you know, it was Don, you know, 
I'm blaming him for that. Let's, you know, let the um, Presbyterians pay for it. And I said, well, not only Presbyterians, Baptists, Lutherans, and Catholics, let them pay for the wall around the church. Only Methodists allowed to come in. What do, you, what do you think the message we are sending out to the community, to the people, to the world? 아침에 찬바람이 불어서 벽을 쌓자고 제가 그랬어요. 이 벽을 쌓아야 되겠다고. 누구처럼. 그리고 그랬더니 단이라는 분이 그러면 누가 그 월을, 그러니까 벽을 쌓는 걸 누가 돈을 내느냐? 장로교 사람들한테 내게 하자. 저는 그래서 루터란도 시키고 카톨릭도 돈 내라고 하고 침례교회도 돈 내라고 하자. 근데 이렇게 한다는 것이 과연 하나님의 몸된 교회가 어떠한 메시지를 세상에 온전히 증거하는가? 하나님 나라에서 우리에게 주시고자 준비하신 축복들이 바로 이 시간 이 자리에서 우리에게 주시는 축복입니다. 하나님의 공의가 하나님의 평화가 하나님의 치유가 하나님의 구원이 하나님의 용서가 우리가 그런 것들을 하늘나라 갔을 때 받기를 원하지 않습니까? 그런 것들이 우리를 기다리고 있기를 원하지 않습니까? 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어진다라고 하는 하나님의 그 기도는 과연 무엇을 말할까? 그것은 바로 하나님의 공의와 하나님의 평화와 하나님의 치유와 하나님의 용서와 하나님의 화합이 이 땅에 이루어진다라는 하나님의 선포입니다. That is the declaration of good news that God's righteousness, God's peace and God's healing, God's forgiveness and God's mercy will be done on earth as it is in heaven. 그리고 now going back to the reading Blessed are those, Jesus is saying, those, who are those? Who are those? 여기서 복 있는 자는 누구를 말합니까? 복 있는 자는 누구를 말합니까? 하나님의 자녀. 그럼 그 하나님의 자녀는 누구를 말합니까? 말씀 있는 사람. 자, 지금 자꾸 돌아가는데. 자, 말씀 있는 사람이 누굽니까? Who are those? That's 우리. We are those. Jesus is referring to those us. Referring to us. When we hear and read and meditate on these words, we got to think and Focus. Yes, Jesus, you are speaking to me. 예수님이 내게 말씀하시는 것으로 우리가 말씀을 대하고 읽고 묵상하고 기도해야 합니다. 이 말씀이 아 이건 저 사람을 위한 말씀 그런 게 아니라 나를 위한 말씀. 그럼 우리가 뭘 해야 되겠습니까 이제? What do we have to do now? Based on the reading we have. The Beatitudes. What do we do? 뭘 해야 하겠습니까? What do we do? 그거 주세요. 우리에게 필요한 말씀이 주세요. So the words we need, give it to me. Okay? How about... Verse 10. Well, we have it here. 
Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Are you willing to be persecuted for the sake of God's righteousness? 하나님의 공의로 위해서 핍박을 견뎌낼 각오가 되어 있습니까? 하나님의 말씀을 붙들고 그것을 지켜내기 위해서 핍박과 멸시를 감당하게 할수 있겠습니까? 그런 자에게 하나님은 어떤 축복을 주십니까? 하늘나라가 저희 것이다. 근데 그 축복이 나중에 우리가 하늘나라 가서 받는 축복이 아니라 당연히 받겠죠. 근데 그 축복이 지금 이 자리에서 이 순간 우리에게 주어진다는 것. 그래서 그 어떤 고통과 역경도 감내할 수 있다는 것. 그게 바로 믿음의 힘입니다. That's what it does to us. That's what faith does to us. Not only because we are waiting to be rewarded at the, after we get into heaven, but we know God will bless us even now and here, that we know God is present with me. God's kingdom is with me. Because of that conviction, because of that knowledge, because of that assurance of faith, we are enabled, we are encouraged, inspired, and strengthened to take on the tasks that are daunting looking, that are so hard to do looking. Some of my you know, colleagues you know, who, who are nearby uh, major airports, like Boston, New York. They are picketing. They are, you know, um, they are asking for the government to stop for the sake of people who are otherwise powerless without any protection. You know, we're kind of in Vermont, so it's not a major airport at all. There's no international flight other than Canadians, I don't think. But it calls us to be vigilant, to be attentive to those concerns and issues. Because we are called to be one of the lines saying, Bless are those who are the peacemakers. That is why we are called to action. That is why we are called to do ministry and mission. We are not going silent. but be vocal and active. Because we live this day as if the kingdom of God is already here with us today. 하나님의 나라가 지금 이 순간 우리와 함께 우리 안에 우리가 사는 이곳이 바로 하나님의 나라가 실현되는 곳이다라는 그 믿음, 그 신앙 고백으로 이 세상을 향해서 하나님의 공의를 선포하고 하나님의 평화를 선포하고 하나님의 용서와 하나님의 화평과 하나님의 치유를 증거하는 그 몫을 감당하도록 그런 삶을 살라고 예수님이 이와 같은 말씀을 주신 줄 믿습니다. 그래서 기뻐하라 감사해라 너의 축복이 그 보상이 하늘 아래서 클 것이다. That is why Jesus said at the end, 
Rejoice and be glad that your reward in heaven is great. Not because you are just sitting here just enjoying worship and meditating on the word of God, you know, every day. Not just that, but also you acted on your conviction of faith. However small your action going to be, doesn't matter. God knows how hard you try to bring upon, bring about God's peace upon those who need God's peace and justice and healing. That is why we are called to be the people of God. So let us take this day and live each day with that in mind and put it into action whenever and wherever we see it fit. And let us pray. Gracious and loving God, we are so grateful for the blessings that you have given us. And we know the most important blessing we have is your presence, your kingdom. So help us to focus on you, Lord, instead of us. Help us to live out our faith, our conviction of faith. Help us to be your agents of your peace, of your healing, of your presence of the Spirit. For that we are called. For that we are blessed. Help us know that we are already blessed. We are the blessings that you have made us to be. And you are calling us to be the blessing to others. Do not remain as blessings, inactive blessings, but blessings actively given and shared. And we pray all these in your name. Amen. Amen.